sisi tunasema namna hii wasipoelewana Ruto jipange kuona maandamano ile hujawahi ona Kenya mzima. Maana tutajitokeza mpaka na watoto. Mande. Mpaka na mifugo. Kama ni kuua utaua sisi yote. Sisi hatutarudi nyuma. We are, we are not going to relent. Maana hii vita ni vita mpaka ya future. Mimi jina yangu naita William Kok. Salua Western Hoysero, Kakamega Town. Nikuwa mkaji wa Nakuru. E, shita ambayo tunaona tuko nayo Kenya yetu e, serikali yetu haipeleki wananchi jinsi wananchi wanavyotarajia wananchi tulitarajia kwamba serikali ikiingia bei ya vitu vitashuka watoto watasoma kazi itapatikana vijana wata, watasaidiwa wamama ambao walalahoi watakuwa na njia ambayo atasaidiwa lakini tumeona wakati serikali imeingia sasa tumekawanyiko ni siasa ya kampeni tena imeingizwa kupatia kutetea wananchi maendeleo kiti ya pili Nuanza kukawa wanainji ni kama kukawa mbusi, mbusi na kondo hiyo ni kitu ambao wanainji wa Kenya sisi atutaki vitu vimepanda tunaambiwa kwamba serikali ilikuoko diliangusha di, di, di vitu vikaribika swali yangu ni je anayedai huyo rais wote ambaye anataka kwamba serikali ndio pita yeye alikuwa wapi yeye alikuwa mmoja kwa serikali akawa makamu wa rais wako pamoja na mheshimiwa eh, rais mstavu bwana huru kinyata sasa hiyo nanema kwa mba asirikali ilikuwa kwa yeye alikuwa wapi. Kitu ya pili, mafuta imepanda. Ukienda njini kama Uganda, Tanzania, mafuta iko chini. Ni mafuta imepitia hapa Kenya. Ukienda saa hii, umba umepanda. Na ituambia kwa mba within 100 days, kila kitu itatarumuka. Sasa miesi, saba saa hii imemarisika, umba inapanda, mafuta ya kupika inapanda, shule. Tudukuanga na usaitisu kwa katota mba awajiwezi. Sapatia watoto wasaitiwe, sasa bei imeongezeka. University wameongezewa bei, college imeongezewa bei, primary za huko nyisa mtoto ikamba tena naingia kwa secondary. Tunaomba serikali yetu tukufu. Hata ambaye aliambia wananchi atutimishie. Kitu cha pili, kama wataanza kukaa siku ya leo kwa sababu ya kuleta uhusiano, ushirikiano wa viongozi wetu wawili. Tunajua kwamba kuna kiongozi wa upinzani, Mheshimiwa Raila Omolo Odinga. Yeye ndio macho ya Kenya. Nataka washikane pamoja ampe nafasi ili wa Kenya mambo ya mvurukutani ya Kenya isipatikane. Biashara mmesimama, hata wafanyi biashara wanaumia, wafanya kazi au na mishara, hata sikade nyenye haina pesa kwa sababu mvurukutani iko katikati ya kiongozi wa upinzani na rais wetu tukufu. Tunakuomba mali popote ulipo. Ukubali, ukubali ukweli ya kwamba kama mtu anasema kwamba ngombe yangu umevunja kwa nyumba, ni unakata. Fungua hiyo mlango watu waone wazi kama hakuna ngombe tutatosheka lakini vile umekata ni waza kwamba ngombe yetu umefungia pale fungua mlango kila mtu ashutie hata hata mataifa itaona kwamba kwa hakika ulipita kwa nje ya, ya haki lakini wakati umekata kama wakati umekata imekuwa waza kwamba ngombe ambao mwa, mwa we, mweshimiwa, kiongozi wa upinzani anatai umefungia hapo kwa nyumba nataka kufungua nyumba kila mtu ashutie tujue kwa hakika ulipita kura kwa nje ya haki ni kama ulipita kwa njia ambayo isiyo haki. Tunakuomba, tunakuomba, tunakuomba sisi kama wa Kenya. Hatuwezi kupari tuumie kwa sababu ya siasa ya mkaunyiko. Fungua mlango tujutie kama ukupita, patia mwenyekiti nafasi yake. Eh, hapo hapo. Sema asanti. Asante nimeshukuru ni wa Kenya tu watu lift ndongochie wataamua nini. Jina naitwa Wikili Fotienu. Mimi ni mkaaji wa hapa Nakuru County. Eh, hapa nakuru jini mimi ningependa kusema namna hii hii mtafaruku ambayo iko kati ya viongozi wetu ambayo inakosesha Kenya amani inaletwa kwa sababu ya shughuli za uchaguzi unanipata tunasema namna hii ikiwa ruto kweli wewe ulishinda kitu ya kwanza tufungulie sa, sava Unanipata kitu ya pili ile vitu mulielewana na baba wewe ndiyo kiongozi sio gachagua gachagua ni one time one, one time mp ndiye anaingia mara ya kwanza kwa bunge na amefaulu amekuwa deputy president yeye ni kiburi ina mcontrol tunataka mtu ambaye yako na qualities ya leadership sio mtu ana dictate Kenya kama prefect ya darasa unanipata sisi tunasema namna hii wasipoelewana 
Ruto jipange kuona maandamano ile hujawahi ona Kenya mzima. Maana tutajitokeza mpaka na watoto. Mpaka na mifugo. Kama ni kuua utaua sisi yote. Sisi hatutarudi nyuma. We are, we are not going to relent. Maana hii vita ni vita mpaka ya future. Ni vita ambayo ita affect mpaka watoto wetu. Zamani watu walikuwa nakula mara tatu. Sasa hii tunakula mara moja. Kwa sababu shilingi inakosa nguvu kwenye soko la Isa. Na kitu kama hiyo sisi hatufurahi. Usione ni kama hii ni vita ya Raila. Hii ni vita ya Wakenya wote. Na tumeamua kwa kauli moja kama mwezi elewana baba. Sisi tutaenda Karen, tutatoka hapa tuende mpaka Karen, tubebe matresi yako, tupereke state house wendu lale state house. Sisi tutakuforce. Round hii hakuna tikuelewana tisijui nusu mkate. Tunataka mkate yetu full. Maana tulijitokeza kwa wingi tukapiga kura wakati tulipiga kura matokeo tunaona inakuja hivi mara matokeo inakuja hivi mara matokeo inakuja hivi hatukuridhika hata kidogo waache kusema ati hii ni vita sijui ni wajaluo peke yake sijui waluya sijui ndo wana hii ni vita ya Kenya mzima hapa na guru mjini imebeba makabila tofauti tofauti na tunaambia gachagu wa hivi tafuta rika yako na utafute constituency yako upereke hiyo moshene yako huko hiyo si uongozi yenye na staili unaletea taifa unatuaibisha mpaka hapa East Africa wewe mwenyewe hata mavazi yako yenyewe wardrobe yako ni pua ukiangalia koti yako kubwa finya hata mkono ya koti na ukue na heshima Kenya ni nchi yenye heshima ati sahi Tanzania inaheshimika kushinda sahi Kenya kwa sababu ya akina kashaku hawa na akina ichungwa watu gani hao conmen Wanaimba <laughs> 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 Mwishimua cheri yota kiongea kuhuzi saba. Saba yu kitu ambayo kwa Kenya yetu imeleta shida kubwa. Mana tunadanganyo ya komba tunatumia digital election. Na digital election inafaa ikifanywa tuonyeshwe mana ya digital election. Sasa wanapu tueleza ya komba saba haiwezi kafungulewa na hata ya president ni nani so atujui ni nani ama ni maana ya so kitu kubwa ambacho sisi tunataka kama wa Kenya iwe azimio iwe Kenya kwanza saba tuweze kufunguliwa jambo la pili yenyewe uh, cost of uh, living iko high kulingana na serikali yetu vile ilitoa hivi ya kwamba baada ya 100 days tutakuwa na uraishi Raisi ya maisha ikue Imekua sasa zaidi Time 7 Kwa sababu tuliambiwa Pesa itakua kwa mifuko Kwa hasla Kumbe bottom map ilikuwa kuchukulua chini Kupelekwa juu Sasa hiyo ndio sikitu wabatu tunaoleza Kenya kwanza pile walitoaidi ya kwamba Pesa itakua mfukoni Saa hii Badala pesa ikua mfukoni Jaya ndio iku kwa mfukoni So hapo ndio sirikali kwanza watu tafutie vile tunaweza kuwa na hata kaunga sina mengi kwa sababu vile oh, tunaona Kenya yetu haiendi vile tulikuwa tunatarajia asanteni kwa majina naitwa John Gonyo Manyata bunge la wananchi na Kuru County kwa kulingana na siku ya leo nataka kuongea kuhusu komiti ya jana ambayo UDA walichagua Tumeona komiti imechagoliwa na with foundation. Tunawaambia watu wa UDA, hiyo komiti sio mchezo vile wanafikiria. Na wawezi kusema at foundation. Kitu muhimu ambayo wa Kenya wanataka ni sawa ifunguliwe. Sawa lazima ifunguliwe. Wapende wasipende sawa itafunguliwa. Sababu IBC si ya UDA, IBC ni ya wa Kenya. Kwa hivyo hawezi kuchagua watu 
na kuambia conditions ya pili tunaona hiyo conditions za UDA ni kama wataki hiyo committee iendelee sababu kama wangekuwa wanataka committee iendelee kama wangetaka committee iendelee awange toa condition alafu wanasema wao committee wao na agenda moja ambayo ni ya IBC alafu sisi kama wa Kenya cherera fo lazima irudishwe pale sababu hawana makosa ambayo walikuwa wamefanya sasa wakisema wataki mambo ya cherera fo ati IBC wachaguliwe mpya alafu hiyo IBC tena iwe tu ndi agenda ambayo hawataki mambo hata ya wananchi kuwa na shida hii hawataki kusikia so kitu tunawaambia kama wananchi wa Kenya wanakuru county tunachangia tukisema ya kwamba wasipoangalia vizuri tunaona kama tutarudi kwa barabara hiyo ndio itakuwa solution ni yetu na hiyo tunaona kama hiyo ndio itatusaidia sababu wana, ni kama wanacheza hawataki kufuata vile wananchi wanataka kuhusu mambo ya BBI niliona wabunge wa Central wakirudi wakiunga mkono ya kwamba BBI irudi wakati honorable uhuru mwegai kinyata walipotoka wakitembea wakisema BBI ikuje itasaidia wa Kenya ni wao walipinga kwa hivyo vile walipinga wakiona sasa ni mzuri sasa hiyo ni kusukua wa Kenya lakini kwa vile wao pia wanaona wamefinywa zaidi ni sawa warudi tu sawa warudi watengeneze hiyo mambo ya BBI but sasa ni late so, mimi yangu ninafunga nikisema ya kwamba nimeona kama kuna mambo ya kuchukua mashamba kunyakua mashamba ya wenyewe hiyo kitu ni mbaya tafadhali serikali ya saa hii wajunge hiyo kitu sana sababu hata kila mtu ukienda uende unyakue samba la mtu sio mzuri wa Kenya tumekaa kuanzia uhuru tumekaa vizuri sana bila kelele bila mambo yoyote bila kunyakua kila kitu ya mtu tafadhali tukae hivyo mambo ya kwenda kuchukua mambo mali ya mtu kwa shamba yake hiyo ni tabia mbaya ambayo italetea wa Kenya shida. Tafadhali serikali waangalie hiyo. Asante ni sana. Asante sana chama. Sawa sawa sawa. Kesho. Eh sawa. Mimi ni ndege. Mimi ndo ndege. Huwa na kuanga hapa at least tuongee kuhusu maisha ya yetu ya kama si wa Kenya. Sasa nikiingia da nikiingia kawaida kwa siasa jana sisi kama Kenya kwanza tulichagua watu wetu wenye, wenye watarepresent kwa njada ambao tuli watu waleitwa waongee kuhusu the main important goals yetu tunataka si ati tu, tuangalie tumechagua nani na nani na nani goal yetu muhimu ni kwamba sisi wote tumekuja kwa meza tumeongea na tumepata solution out of conflicts and kwa nayo Even though the Azimio side wa Komorisi take that wa nataka sijui servers kama kwamba server iko kufunguliwa the Azimio side sijui wa nataka chelera warudi kazi sijui wenye wale sana warudi aje the Azimio side sijui wa nataka cost of living nao walikuwa kwa serikali iliyopita waliona kimefanyika sijui wa nataka kutoka wapi sahi so change is tunawaambia is very simple and clear let discuss things that are helping us as now so the only thing is to discuss now is simple and clear Let us make IBC that will help us into 2027, not what us we read fast in 2022. Another thing, one man, one vote, one shilling. Sindio, the budget is important. But okay, na kwa county zingi na napata kama wara ni wachache, but pesa mbao wana wana pia wana napata kama ni mingi. So it's not same about the way it 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 is idea. But kwa na wakati kina wengine wale kata sana. Like ni uam. Ni sisi sisi ndio kukataa bwana mimi pale nataka sio kukataa lakini chenja chenja sema ni kwamba ni muhimu upewe watu silimali kulingana na watu ambao wanaishi kwa hiyo upande kushinda kupea watu wengi chache lakini watu wachache wanapea mimi so chenja mimi nasema one man one shilling one vote will help in development to to develop countries zenye watu wako wengi na silimali fike huko watu wako the same if ndio ita itaenza hit watu wengine but In one way or the other, we'll help the economy to grow faster. 
than the way it's growing. So chenye mina za sema, chenye muhimu sana, ni kwamba watu wazi mi watu pay na fast ya mini. We are only seven months in the government. Mi, mi na wapa baki na siku. We are only seven months in the government. Give us time. How you pay that one year? At least you can now start criticizing the government of Ruto. But now we are still very young. Sala ni tuja jua, tuja lepa. Mboje ni kuwaza tujipange kama sirekali. Tuwane vengi tuja tuja lepa sala ni wafanya kazi. Which will work. But sa hii, kidogo ilikuwa shida because sa njini mnalewa. So chenye mi najua, I get to win a dialogue. Dialogue ikiisha, which I'm hoping to agree. Kama atuta agree kawida hini, mnata barabara na mabara itakuwa hapo. Na ruto hindi ya then. Itakuwa hivu? Asante ni. Ako sa hivu? Sa hivu? Fredo Ndek. Aya. Mimi naomba huyo raispandia na hituwa ruto huyo. Siku tatu kutoka saa hii kama tujanuti barabara. Iyo sa hivu ifunguliwa. Kula ngine. Iyo tu. Kwa majena na hituwa Jackson Omondi. Na lea beya honga tu bale tupate tunataka ata senta ingine kuhishi. Ata senta ingine ya kuhishi. Tunangaika sana. Shule tunataka tuishi Mbeya unga pia iruli chini Iyo tu Kina kamili na hitu wa Patrick Mwagia kwa kufu Mini mkazi wa hapa na kufu Mwagia maza ya maza wa ya kama uchiku unge Kipi ya kwanza Nataka kwanza maali maneno ilianzia Awezi yona mimi nikiwa na kitu Utangulia kuniambia Unatamane sana nikitu kichukua uongozi uanze kunifuata sasa hii serikali inalia ina pesa na mheshimiwa e, e, nini mheshimiwa Ruto nakumbuka kwa kampeni yake akiwa nasema hao makateli nataka kuwafuata na yeye ndio kateli eh sasa hao makateli wenye 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 aliambiwa wanataka kufuatwa walichukua mali yao kwanza katangulia kutoa Kenya ndiyo sababu shida ya uchumi inapatikana sasa matamshi ngine hata wasitumie sasa mtu kama kama kashagua anashinda kitoa matamshi ngine mpaka unashindwa na huyu kweli ni msasi na ni kiongozi hata watoto yake wa kesho kama anaharibu nchi saa hii watoto yake wa kesho wataishi na kuna gani ya, ya mwisho unga tuliambiwa siku mia moja unga itakuwa 70 na sasa sahi unga inaenda karumi mia mbili na mafuta ndiyo hii imepanda uchumi hata sijui ya unaishi na muna gani wacha vile tutasema muta na kula hata siyo kukula kwa siku ni bahati kupata tuya ya siku ni bahati wengine wetu hata tutatembea ni upepo inaisa kutuinua kwa sababu hatuta kitu ya kueka kwa tumbo wengine hata waishi kwa manyumba Lando tu wanatusumbua pande hii chakula na kusumbua watoto kienda kwa shule ile ikaro ndio hiyo eh? sasa utasomesha mtoto utakula chakula ama utalipa nyumba ama utaishi na mna gani ni hayo tu na pesa pesa nayo imepotea madena leto sisi ndio wachambuazi wakubwa hapa manyata sisi ni pande wa Kenya kwanza eh, kwa sasa Tumesa tewa timu yetu na vile nimeona wamechagua timu imara ambayo yuko tayari kupambana na ile wenzetu wa azimio sisi hatuna uoga nao na wacha tukutane kwa wanja ili uamuzi toke e, ili kitu naweza kuambia waache matisho e, barabara na sio wanasema barabara bado iko mawe bado iko pale lakini kama walisamua kutoka kwa barabara wacha tukae chini tuongee. Eh sijaona mabaya hapo. Nilisikia mwezi wetu Seriota akiongea jana akisema ya kwamba kuna zile ajenda ambao wamepewa na rais ambao watafuata. Sasa hao wenzetu pia wafuate hiyo.